Kumusta grade 7 students? Ako si Teacher V at ako ang magiging katulong ninyo para maintindihan ang mga lessons ninyo sa math. Kung bago ka pa lang sa channel ko, iniimbitahan kita na i-click yung subscribe button para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ni Teacher V. Pwede mo rin to syempre i-share sa mga kaibigan mo at sa mga kaklase mo na nahihirapan sa math. At meron ginawa si Teacher V na Facebook group. Pwede kang mag-join doon at sumali para... Kung may mga questions kayo about sa lesson ninyo, pwede nyo doon i-ask kay Teacher V. Ang lesson natin today ay tungkol sa problems involving multiplication and division of polynomials. Magsusolve na tayo ng mga word problems dito. Kaya simulan na natin. Dahil natutunan na natin kung ano-ano yung iba't ibang operations about polynomials, i-apply na natin siya ngayon sa pagsagot ng mga word problems. Example number one, what is the area of the rectangle whose length is quantity x plus 4 and width is quantity x minus 4? Ang tinatanong sa problem natin ay yung area ng ating rectangle. At ang given natin ay yung length, which is x plus 4, and yung width niya na x minus 4. Matatandaan na ang formula ng area of rectangle is length times width. Ang ibig sabihin, yung x plus 4 ay itatimes lang natin sa ating x minus 4. Kasi nga, length times width. So, magta-times tayo. x plus 4. This is our length. Ayan. Then, imumultiply lang natin sa ating width na x minus 4. To find our area. And sa pagmumultiply nito, pwede nating gamitan ng tinatawag natin na special product or sum and difference of two terms. Pwede rin naman dito yung distributive o yung FOIL method. Pero syempre, mas maganda yung shortcut na, ba? So ituturo ko na agad sa inyo yung shortcut. So ang gagawin mo lang, kapag nakakita kayo ng ganito, two terms na pareho, parehong x, Parehong 4. Ang pinagkaiba lang is yung operation. Ito ay plus. Ito ay minus. ba? Pag ganyan ang case or ganyan ang binomial na given natin, ang answer palagi dyan ay two terms then or dalawang terms. At para makuha yon, i-square mo to. I-square mo yung first term. Ang first term natin is x. Ang first term natin is x. So, i-square the first term. Square natin yung first term, which is yung x. So, square natin yan. And, square mo rin yung second term. Ano yung second term natin? Ang second term is 4. So, square mo rin siya. Okay. So, square natin yung first term. x squared. Then, square din natin yung 4. So, 4 times 4. Hindi to 8, kundi 16. And dahil ito ay sum and difference of two terms, ang operation lagi sa product ay minus. Okay? Laging minus. Pupwede lang itong ginawa natin kung sila ay sum and difference of two terms. Ibig sabihin, kung pareho sila ng dalawang term, katulad nito, nagkaiba lang ng operation. So, ganyan lang ang gagawin mo. Square the first term. Then, square the second term. Then, ang operation is minus. So, what is our area? Our area is x squared. Area is equal to x squared minus 16. Next, problem tayo. Number 2. What is the area of the square whose sides measure 2x plus 4? Ang given natin ay yung side which is 2x plus 4. At ang hinahanap natin, according sa problem, is yung area ng square. Kanina, rectangle. Ngayon, square naman. Ang formula sa area ng square ay s squared. Or, times mo lang sa sarili niya yung side. So, dito sa problem natin, kung ang side ay 2x plus 4, ang gagawin lang natin is i-square natin to. Magiging 2x plus 4 
Okay, then squared. I-squared natin yan para makuha ang area. Nakuha natin yung 2x plus 4 dun sa given natin na side. Ngayon, ito yung tinatawag nating square of binomial. Pwede naman natin itong gamitan ng FOIL method or distributive method. Pwede yun. Pero, syempre, ituro ko na sa inyo yung mas madaling paraan o yung tinatawag natin na shortcut. Um, unang step, since tatlo ang magiging term na sagot niyan, tandaan niyo yan, pag square of binomial, tatlong term ang answer niyan or yung product niyan. So, para makuha mo itong first term, I-square mo lang itong given natin. O yung first term sa given natin na 2x. I-square mo yan. Okay. Then, dito naman, sa second term, para dito, ipag-multiply mo yung dalawang term. Ano yung dalawang term? 2x at saka yung 4. Pagkatapos, i-multiply mo ulit sa 2. Okay. Again, saan galing to? Yung 2x at 4. Ito yan. Yung first term ng binomial natin tsaka yung second term ng binomial natin pinagmultiply pagkatapos tinimes sa 2 kay palagi yung itatimes sa 2 then para naman sa panghuli na term natin ng product i-square naman natin yung second term ang second term is 4 so i-square natin to then simplify na natin so 2x squared is 2 times 2 4 then x times x x squared. Then, para naman sa middle term, so, 2x times 4 is 8x. 8x times 2 is 16x. Then, 4 times 4 is 16. Okay, dahil puro positive, edi plus ang ating operation. So, therefore, ito yung answer natin. 4x squared plus 16x plus 16 is the area of our square. Okay. Ayan. So, yan yung technique or shortcut para makuha nyo yung product ng ating square of binomial. Pero, again, pwede yung mahabang method, yung distributive method, pwede rin naman yun. Same lang ang lalabas na answer. Number 3 tayo. The area of the rectangle is 3a squared plus 7a minus 6. What is the length if the width is x what is the length if the width is a plus 3? Ang given natin is yung area, which is 3a squared plus 7a minus 6. Pagkatapos, yung width given na rin, a plus 3. At ang hinahanap natin is yung length. So, para natin makukuha ang length? Kung ang formula sa pagkuha ng area ay length times width, di ang length naman, para makuha natin ang length, kailangan nating i-divide Yung area sa width. Okay? Ibig sabihin, itong 3a squared plus 7a minus 6, i-divide natin sa width para makuha natin yung length. Sulat lang natin siya ng pag ulit. So, 3a squared plus 7a minus 6, ayun yung nasa loob natin. Ito yung area. And i-divide natin siya sa ating width na a plus 3. So, unahin natin i-divide yung 3a squared, i-divide natin sa a. So, 3a squared divided by a is 3a. Then, 3a times a is 3a squared. Then, pagka-multiply mo dito sa a, i-multiply mo rin syempre sa 3. 3a times 3 is 9a. And then, subtract na tayo. Ayan. This is subtraction, so don't forget to change the sign of the subtrahend. Then proceed to addition, so negative, then ito magiging negative. Then, ayan, so ito ma-minus na natin dahil magkaiba ng sign, so zero na to. So wag na natin ilagay yung zero. And then ito na, 7 plus negative 9 is negative 2. Then copy lang natin yung A. Wala tayong gagawin sa A, kundi kopyahin lang. And then, i-bring down natin yung negative 6. Next, negative 2A divided by A is negative 2. Bakit nawala na yung A? 
Kasi A divided by A, i-minus natin yung exponent nila. 1 minus yung exponent nito na 1 is 0. So, pag 0, huwag mo nang lagyan ng variable. So, ang natira na lang is yung negative 2. And then, i-multiply na natin yung negative 2 sa A. So, that is negative 2A. And i-multiply din natin yung negative 2 sa 3. So, that is negative 6. Then, minus na tayo. Change the sign of the subtrahend. So, plus, and then ito, plus na rin. Then, then, proceed to addition. So, automatic, kita nyo naman, ang magiging answer na natin dyan is 0. Ano ngayon ang answer natin? Ito ngayon yung ating magiging length. So, therefore, the length of a rectangle is 3a minus 2 is our length. This is the length of our rectangle. Walang unit kasi wala namang unit din yung given natin sa number 3. Therefore tayo, what is the average speed of the car that covers a distance of 2x cubed minus 7x squared plus 5x minus 1 kilometers in 2x minus 1 hour? So ang hinahanap ay speed. At ang formula sa pagkuha ng speed ay distance over time. So, ang distance natin is yung 2x cubed minus 7x squared plus 5x minus 1. So, yan yung distance natin. And then, yung time nga natin is ito yung r, 2x minus 1. So, dahil meron naman tayong formula sa speed, i-divide na lang natin yan. So, divide natin yung distance sa time. Lagay lang natin sa pinakaloob yung ating dividend o yung cube minus 7x squared plus 5x minus 1. And then yung ating hour o yung divisor natin is yung 2x minus 1. So, i-divide na natin. Ito muna. 2x cubed divided by 2x is x squared. Paano nangyaring x squared? Minus natin yung exponent nila. 3 minus yung 1 na exponent nito. E di 2. Then, 2 divided by 2 is 1. Okay, so, x squared ang lumabas. And, yung x squared, i-multiply natin dito sa 2x. So, magiging sagot ay 2x cubed. Sa times, mag a add naman tayo ng exponent. Kaya, 2 plus 1 is 3. And, wag mong kalimutan na i-multiply din sa negative 1. So, x squared times negative 1 is negative x squared. And then, subtract na tayo. So, change the sign of the subtrahend. So, magiging plus na to. Then, negative. Then, ito magiging positive. So, ito 2x cubed plus negative 2x cubed is 0 na. So, kahit di mo na ilagay yan. And then, ito negative 7 plus, kahit tandaan, may 1 to. Kasi walang nakasulat. So, may 1 yan. So, negative 7 plus 1 is negative 6. Okay, so negative 6. Then, ito, kopyahin mo lang yung x squared. And, i-bring down natin yung 5x. Next, ito naman yung i-divide natin. Negative 6x squared, divide by 2x. So, negative 6, divide by 2 is negative 3. Then, x squared, divide by x, is x na lang. So, 2 minus 1 is 1. Kaya, may x tayo dyan. So, automatic, may 1 na exponent yan, ba? Next, multiply na natin yung negative 3x sa 2x. So, negative 3x times neg negative 3x times 2x is negative 6x squared. So, in naman natin dito yung exponent niya. Then, negative 3x times negative 1 is positive 3x. Okay, then minus na tayo. Change the sign of the subtrahend and proceed to addition. So, magiging positive. Ito, magiging negative. Then, ito, zero na kasi magkaiba ng sign. So, minus pa rin yan. So, zero na to. Then, ito, magkaiba ng sign. Kaya, minus natin. And, gayahin yung sign ng 5 dahil mas malaki siya, which is positive. So, positive 2x. Nag-minus tayo dahil magkaiba ang sign. Then, 2x, i-bring down mo pa yung negative 1. Then, 2x divided by 2x is positive 1. Diba? Positive 1. Okay, kasi x 
divide by x is 1 na lang, or yung magiging 0 yung exponent niyan, kaya 1 na lang siya. Then, 2 divided by 2 is 1 din, so 1 ang ilalagay natin. Then, yung 1 it times natin sa 2x, di 2x, then 1 times negative 1 is negative 1. Then, minus, ayan, so automatic 0 yan. So, ito magiging negative, ito magiging positive. So, 0 yung ating magiging difference. Therefore, ang answer natin or yung quotient na nakuha natin is x squared minus 3x plus 1. Ayan yung ating magiging speed. At ang magiging unit natin, dahil ang ginamit dun sa given is kilometer, at ang time is hour, ang unit na gagamitin natin is kilometers per hour. So, ito yung ating speed. x squared minus 3x plus 1 kilometers per hour. For 5, multiply quantity x squared plus 2x minus 2 by the sum of quantity x plus 5 and 2x minus 5. Anong gagawin natin dito? Bago tayo mag-multiply, kailangan muna natin makuha yung sum nung x plus 5 and 2x minus 5. So, mag-add muna tayo. Add muna, then after natin ma-add, saka tayo mag-times. So, i-add natin. x plus 5 plus 2x minus 5. So, tinapat lang natin yung magkakapareho ng term. Okay, ito. 5 plus negative 5 is 0. 0. And then, Automatic, may 1 to. 1 plus 2 is 3. And just copy yung x. Then, wala na tong 0 kahit tanggalin na natin yung 0. Wala kang gagawin sa variable nito kasi add to. ba Pag add or minus, ang ginagawa natin sa variable is just copy. Next, dahil nakuha na natin yung sagot or yung sum na 3x, Yung 3x ay imumultiply natin dito sa given natin na x squared plus 2x minus 2. So, i-times natin. Yung nakuha kanina natin sa sum, then ito yung ang given natin na x squared plus 2x minus 2. I-apply natin yung distributive property of multiplication. Or ibig sabihin, yung 3x imumultiply mo sa bawat term na nasa loob ng parenthesis. So, i-multiply muna natin yung 3x sa x squared. 3x times x squared is 3x cube. Kasi may 1 yan. And then, ito ay times. So, ma-plus ang ating exponent. 1 plus 2 is 3. Then, next, dito naman, sa 2x naman natin i-multiply itong 3x. 3 times 2 is 6. Then, x times x, x squared. Kasi may 1 din to. May 1 yan. So, 1 plus 1 is 2. And then, dito naman sa last term natin, 3x times negative 2 is negative 6. And then, x. So, just copy yung x. Therefore, ang answer natin para sa number 5 ay 3x cubed plus 6x squared minus 6x. Ayan. So, nasugatan na natin at nai-apply na natin yung operations on polynomials sa pagsagot ng mga word problems. Basta kailangan, basahin mong mabuti yung problem, intindihin mo muna mabuti, then isulat mo yung mga given, then saka ka mag-solve. And i-apply mo yung mga natutunan mong concepts about polynomials and exponents. So that's it. I hope na makatulong ang video na to sa'yo para mas lalo kang gumaling sa mat at makasigurado ka sa mga answers mo sa yung learning task. Ini-invite din kita sa aking Facebook group. May Facebook group si Teacher Vidon para sa mga grade 7. So, ilalagay ko sa aking description box yung link para punta ka doon and maging member ka ng group namin. Anyway, nagkokandak ako doon or nag-offer ako doon ng one-on-one -on -one tutorial ng libre. So, kaya itry mo din para matulungan ka ni Teacher Visa pagsagot mo ng mga learning tasks. And that's it. So, see you again next time. Goodbye!